చెల్లనే <laughs> ఇన్వాలిడ్ కానీ ఫస్ట్ వైఫ్ పర్మిషన్ ఇస్తే చేసుకోవచ్చు చెల్తుంది ఎందుకు అంటే పూర్వకాలం మనం చూస్తే మన అందరు రాజులు కూడా ఇద్దరు పెళ్ళాలు ముగ్గురు పెళ్ళాలు ఉండే గత ఒక ఫార్టీ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా చూస్తే మనం చూస్తే ఊర్లలో ప్రతి ప్రతి అంటే ఊర్లో పెద్ద పెద్ద దొరలకి వాళ్ళ వాళ్ళందరికీ ఈవెన్ బ్రాహ్మిన్స్లో కానీ అన్ని కులాల్లో కూడా రెండు పిల్లలు మూడు పిల్లలు ఉండేది హిందూస్లలో మరి మనకు ఇండిపెండెన్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో వచ్చింది మరి ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత కూడా చాలామంది పెద్దవాళ్ళకి ఉండే కదా వైఫ్స్ మరి సో లా ఏమంటుందంటే హిందూలో మీకు ఫస్ట్ వైఫ్ ఉన్న తర్వాత సెకండ్ వైఫ్ని ఎప్పుడు చేసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వైఫ్కు పిల్లలు అవ్వలేరు అంటే ఆమెకు హెల్త్ రీజన్స్ వల్ల పిల్లలు అవ్వలేరు సెకండ్ ఏంటంటే ఆమెకు హెల్త్ రీజన్స్ వల్ల ఆమె కాపురానికి పనిచేయదు అలాంటప్పుడు ఆమె పర్మిషన్ ఇస్తే సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చు చల్తుంది ఈ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మ్యారేజ్ ఉన్న తర్వాత వైఫ్ ఉన్న తర్వాత ఒకవేళ సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే అది బైగమీ కింద అన్లాఫుల్ అవుతుంది ఆ సెకండ్ మ్యారేజ్ వాయిడ్ అభినిషో అన్నారు ఇది లాటిన్ పదం వాయిడ్ అభినిషో అంటే ఏమిటి void from the beginning ante emiti invalid from the beginning okay asal chelladanna chelladu okay sir. second wife vachesi oh naaku teliyadu naakane first wife unnattu ledu nannu mosam chesi cheskunnadu alanti em chelladu oh. it is invalid from the beginning hmm iga moodo meedu adigina vishayaniki first marriage divorce application petti hmm. court vaallu divorce grant ayin tarvata జడ్జి గారు సంతకం పెట్టిన తర్వాత థర్టీ డేస్ తర్వాత ఫైనల్ అవుద్ది అది ఫైనల్ డిక్రీ అంటారు ఆ థర్టీ డేస్ తర్వాత అయిన తర్వాతనే మళ్ళీ ఇంకొక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు దాని ముందు ఒకవేళ పెళ్లి చేసుకుంటే సెకండ్ మ్యారేజ్ చల్లనేరదు సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే బైగమి ఐపీసీ ప్రకారము అది అఫెన్స్ నేరం ఓకే ఇది హిందూ లాలో ముస్లిం లాలో మీరు మూరు పెళ్లిళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు ముస్లిం లా ప్రకారం ఫోర్త్ మ్యారేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు దాన్ని ముతా మ్యారేజ్ అంటారు ముస్లిం లా ఏమంది అంటే మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎస్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ ఒక ఇద్దరు మనుషుల మధ్యన అదొక కాంట్రాక్ట్ మాత్రమే ఎందుకు భార్యను ఒకవేళ మీరు విడాకులు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయేటట్టు అయితే అక్కడ ముందే మాట్లాడుకుంటారు భార్య భర్తలు ఏంటి మహర్ అమౌంట్ అంటారు దాన్ని మెహర్ అమౌంట్ దాన్ని లాలో డోవర్ అంటారు డిఓడబ్ల్యూఆర్ అంటే భార్యను ఒకవేళ వదిలేసి వెళ్ళిపోయేటట్టు అయితే నేను నీకు ఇంత డబ్బు ఇచ్చి వదులుకొని వెళ్ళిపోతాను అని పెళ్లికి ముందే అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటారు వాళ్ళు ఓకే దట్స్ కాల్ డోవర్ అమౌంట్ ఇక ఒకవేళ క్రిస్టియన్స్ అయితే ఇలాంటివి ఏమీ లేవు ఏమి లేవు వాళ్ళ దాంట్లో డౌరీ లేదు డౌర్ లేదు ఏది లేదు ఎందుకు బికాస్ ద క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంగ్లీష్ లా మరి అవి ఇక్కడ వర్తించు వర్తిస్తుంది ఇండియన్ లో ఇండియాలో క్రిస్టియన్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కూడా ఉంది అది ఇట్ ఓన్లీ అప్లైస్ టు ద క్రిస్టియన్స్ ఒకవేళ ఇంటర్ రిలీజియన్ పెళ్లి చేసుకుంటే స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ కూడా ఉంది ఎవరికన్నా ఎవరైనా వచ్చి అడిగితే ఇన్ని విధాలుగా తెలుసుకొని వాళ్ళకు సలహా ఇవ్వాలి సో అంటే మీరు మీడియా వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే దానికి ఇన్ని ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి సో ఒక స్ట్రేట్ ఆన్సర్ ఏమి ఉండదు సో ఒకవేళ వారికి మీ వ్యూవర్స్కి ఏదైనా ఉంటే కాంపిటెంట్ లాయర్స్ కాంటాక్ట్ చేసి తెలుసుకొని మాత్రే చేయండి ఏదో ఈ టీవీలో ఉంటుంది కాబట్టి అంటే ఇది వన్ స్టేట్ ఆన్సర్ కాదు సో ఎవ్రీ రిలీజియన్ హెస్ గట్ ఇట్ డిఫరెంట్ లాస్ ఒకవేళ హిందువే అనుకుందాం సార్ వాళ్ళకైతే కనుక అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటారు వితౌట్ గెటింగ్ డివోర్స్ పెళ్లి చేసుకుంటే చెల్లనేరు అసలు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మొదటి భార్య అంటే చనిపోయిన పరిస్థితుల్లో అయితే చనిపోతే యూ కెన్ మ్యారీ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ బతికుండి తను లెవెలైన స్థితిలో ఉండడమో ఇలాంటి పరిస్థితి అయితే ఆమె పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఆవిడ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అడుతారు మన దగ్గర జనాలు మరి ఓవరాల్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలా రిటర్న్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలా అని ఎలాంటి పర్మిషన్ అంటే ఓవరాల్గా కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు రిటర్న్గా కూడా పర్మిషన్ తీసుకోవచ్చు నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వని ఇవ్వదా ఆమె సో 
ఒకవేళ ఆమెకు ఫస్ట్ వైఫ్కు ఈయన ఇంకొక పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడు అని తెలిసినప్పుడు ఆమె ఉరుకుని ఏమీ చేయకపోతే కంప్లైంట్ చేయకుండా కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండి దాని తర్వాత ఆమె అబ్జెక్షన్ చేస్తే చల్లనేరదు కొన్ని క్లయింట్స్ కాల్ చేస్తారు వాళ్ళు సెకండ్ వైఫ్ పిల్లలుగా ఉంటారు ఆ ఫాదర్ చనిపోయిన తర్వాత భర్త చనిపోయిన తర్వాత మొదటి భార్య అబ్జెక్ట్ చేస్తుంది వీళ్ళు నాకు తెలియదు సెకండ్ వైఫ్ పిల్లలని వాళ్ళకి ప్రాపర్టీ రాదు రాకూడదు అని అలాంటి సంఘటనల్లో ఫస్ట్ వైఫ్ ఒకవేళ ఏమి అబ్జెక్ట్ చేయకుండా ఉంటే దాన్ని ఇంప్లాయిడ్ కన్సెంట్ అంటారు లా ఇంప్లాయిస్ ఇంప్లాయిడ్ కన్సెంట్ అంటే మొదటి భార్య కన్సెంట్ ఇచ్చినట్టే అంతే ఒప్పుకున్నట్టే ఎక్స్ప్రెస్ కన్సెంట్ ఇంప్లాయిడ్ కన్సెంట్ ఇంప్లాయిడ్ అట్ ఫ్యాక్ట్ ఇంప్లాయిడ్ అట్ లా దీస్ ఆర్ ఆల్ టూ కాంప్లికేటెడ్ లీగల్ జార్గన్ అండి అవన్నీ ఇప్పుడు మీ ప్రేక్షకులు కూడా అంటే ఇది లా స్కూల్ కాదు అని చెప్పడానికి బట్ దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్ ఇన్ ద లా అంటే కన్సెంట్ ఉన్నట్టే సో ఈ రకంగా అయితే పర్మిషన్ అంటే కంపల్సరీ విడాకులు ఉండాలి అని అయితే లేదు కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల దృష్టి సో ఇంకా ఏమన్నా లీగల్ గా వాళ్ళకి పర్సనల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తే చెప్తారు కదా సార్ చాలా మందికి ఇలా సర్వీస్ చేస్తున్నారు మీరు ఫ్రీగా హెల్ప్ చేశారు ఇప్పటి వరకు చేశారు చేస్తున్నారు కూడా సో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా సార్కి కాల్ చేసి అడగచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్తే